ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്കകത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോക്കത്തോടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിനകത്ത് അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നീറ്റ് എക്സാം വേണോ കീം എക്സാം വേണോ അതോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് ഈ എൽ ബി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഡെയിലി മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് വരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് അതിപ്പോൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ മറ്റ് പ്രൊസീജറും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറിയണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് വരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അതായത് പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കോഴ്സിനും അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് വൈസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇതിനെ മൊത്തം അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് സീറ്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി എൽ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രീയ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻ്റർ ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സെൻ്റർ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് വരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആയാലും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ മൊത്തം അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ഈ ഒരു എൽ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ആണ് നീറ്റ് എക്സാം ആണോ കീം എക്സാം ആണോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ അതോ എന്താണ് ഈ എൽ ബി എസ് എൽ ബി എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അതായത് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആയുർവേദം ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷനിലോട്ട് കോഴ്സസിനാണ് ഇങ്ങനെ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് കീമ് വേണോ അതോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ അതായത് കേരളത്തിനകത്ത് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും തന്നെ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്രയാണോ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു മാർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ മറ്റും കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആയാലും ഇതിനോട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ള എല്ലാ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജറും കാര്യങ്ങളും അതായത് അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എന്താണ് എൽ ബി എസ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എപ്പോഴ പിന്നെ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എൽ ബി എസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അതോ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായതിന് ശേഷം അതായത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് എൽ ബി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് കേരളത്തിനകത്ത് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലോട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പത്രങ്ങളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അകത്ത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കേരള ഗവൺ
കാസ്റ്റുകാർക്ക് എത്രത്തോളമാണ് മാർക്ക് ഇളവ് വരുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആണ് നോർമലി ഇളവ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഉള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്ന എ ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അപേക്ഷ ഫീസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അപേക്ഷ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാം അല്ലാതെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖകളിൽ പോയിട്ട് ചെല്ലാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടച്ച് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊത്തം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊത്തം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും പറയും അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എൽ ബി എസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പേര് അതിനകത്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു ധാരണ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണം ഏത് കോളേജിൽ വേണം എവിടെ വേണം ഏത് കോഴ്സ് ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണം സോഷ്യൽ കോളേജ് വേണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറയാൻ ആ ടൈം പീരീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് അലോട്ട്മെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് തേർഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതായത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ബി സിന്റെ മറ്റ് പ്രൊസീജർ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ മറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മുടെ എൽ ബി എസ് വന്നിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്നത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് ഓപ്റ്റോമെട്രി എന്നീ കോഴ്സുകളുടെ എന്നീ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി പ്രൊഫഷൻ ടെക്നോളജി സി വി ടി അതായത് ബി എസ് സി സോറി ബി എസ് സി കാർഡിയ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വി പി ടി എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ആ ഒരു പബ്ലിഷ് ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എ എസ് എൽ പി അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആഡിയോളജി സ്പീച്ച് പാത്തോ ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴെക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് തത്വലമേ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് വേണ്ടി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഡി ഫാം ഇൻ ഫാർമസി അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്